নারী পুরুষ এবং নারীর নামাজ কি একরকম আসলে স্বল্প সময়ের লাইভে এত কথার উত্তর দেওয়া যায় না নারী এবং পুরুষের সালাদ এক কিনা এ বিষয়ে আবহমান কাল থেকে দুইটি মতামত মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত হয়ে আসছে একটি মত হচ্ছে নারী পুরুষের সালাদ একরকম কারণ বিষ্ণু বলেছেন সল্লু কামারো আই তুমি উসল্লি তোমরা আমাকে যেমনি সালাদ পড়তে দেখো তোমরাও তেমনি সালাদ পড়ো আমার মতো পড়ো তো বিষ্ণু নারী পুরুষ সবার জন্য আদর্শ তাই নারী পুরুষের সালাদের কোনো পার্থক্য নেই এটা হচ্ছে একটা মত আরেকটি মত যে মতের ধারক বাহক হচ্ছে আহনাফরা হানাফি মাজহাবের স্কলাররা এবং হাম্বালি মাজহাবের স্কলাররা আল মোঘনি একটা কিতাব আছে লি ইবনি আল ইবনি কোদামা ওনার লেখা এই কিতাবের ভেতরে এবং আরো কিছু বইতে তারা এই মতামত প্রকাশ করেছে যে এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট করে ফেলেছে হাম্বালি মাজহাবের কিছু স্কলাররা তারা মতামত দিয়েছে যে পার্থক্য আছে এবং আহনাফরাও সাপোর্ট করেছে তাহলে আমি বলছিলাম নারী নারী পুরুষের সালাতের ব্যাপারে দুইটা মত প্রথম মত হচ্ছে যে কোনো পার্থক্য নেই নারী পুরুষের সালাত এক আরেকটি মত হচ্ছে যে পার্থক্য আছে তারা দলিল হিসেবে এনেছে যে নারীদের পার্থক্য আছে এই কারণে নারীরা ইমাম হতে পারে না সালাতের ইমাম হবে পুরুষেরা কোনো কারণে যদি নারীরা ইমাম হয়ও পুরুষ পুরুষ পেছনে থাকতে পারবে না শুধু নারীদের নামা যে নারীরা ইমাম হতে পারবে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি উম্মে সালামা আ ইশারা দিল্লাহ বিষ্ণুবীর স্ত্রীরা মাঝে মাঝে জোহরের সালাতে আসরের সালাতে ইমামতি করেছেন এটা ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি এটা তাদের সব সময়ের আমল না তো সেক্ষেত্রে আবার শর্ত হচ্ছে জাহারি কেরাতে নারীরা আওয়াজ করে পড়তে পারবে না যেমন আমি পুরুষ আমি মাগরিবের নামাজের ইমামতি করলে আওয়াজ করে সুরা পড়ব কিন্তু নারী যদি ইমাম হয় পুরুষদের তো ইমাম হতেই পারবে না শুধু নারীদের হতে পারবে ইন কেস অফ ইমার্জেন্সি কিন্তু তিনি আওয়াজ করে তাদের কোনো জাহারি কেরাত নেই সব সেফলি আবার আমি সামনে দাঁড়াবো সব মুক্তা দিয়ে আমার পিছনে দাঁড়াবে পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা নিয়ম কিন্তু নারী যদি কখনো ইমাম হয় তিনি সামনে দাঁড়াতে পারবেন না একই কাতারে সমান হয়ে দাঁড়াবেন তো এই তো কিছু পার্থক্য পাওয়া যাবে আবার পার্থক্য আছে সাতারের ক্ষেত্রে আওড়া পুরুষদের আওড়া হচ্ছে নাবি থেকে হাঁটু কিন্তু নারীদের সারা দেহ ঢেকে রাখতে হয় আবার নামাজে যদি কোনো ভুল হয় ইমাম সাহেব ভুল করেন আমরা পেছন থেকে পুরুষরা পড়বো সুবাহান আল্লাহ নারীরা যদি জামাতে থাকে তারা কিন্তু সুবাহান আল্লাহ বলতে পারবে না তারা হাততালি দিবে তারা বোকে হাত বেঁধে এরকম এরকম হাততালি দিবে হাদিসে এসেছে যে নামাজে কোনো সমস্যা হলে পুরুষরা সুবাহান আল্লাহ বলবে আমরা বাংলাদেশে আল্লাহ আকবর বলে লোক মা দেয় আল্লাহ আকবর বলে ফেলি এটা আসলে হাদিসের পরিপন্থী সুবাহান আল্লাহ বলা উচিত সুবাহান আল্লাহ বলে ইমাম সাহেব বুঝবে ও ভুল হলো কিন্তু ইমাম সাহেব এমন কোনো ভুল করলো যেটা পুরুষরা কেউ ধরতে পারলো না পেছনে নারীরা বুঝতে পারলো তারা কি সুবাহ আল্লাহ বলবে না তাদের আওয়াজটাও কিন্তু আওড়া পর্দার এই জন্য তারা হাত বেঁধে আছে এভাবে সবাই মিলে হাততালি দিলে এভাবে সবাই ইমাম সাহেব বুঝতে পারবে ও তাহলে কোনো ভুল হয়েছে তিনি সুধরে নেবেন এই তো আরেকটা পার্থক্য পাওয়া গেল এভাবে অনেকগুলো পার্থক্য পাওয়া যায় পুরুষদের জন্য জামাতে মসজিদে পড়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা কিন্তু নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে ঘর উত্তম এই যে পার্থক্যগুলো আছে এগুলোকে সামনে এনে হাম্বালি মাজাবের স্কলাররা হানাফি স্কলাররা ওনারা বলে যে কিছুটা পার্থক্য সেটা হচ্ছে তারা নিজেদেরকে আটো সাটো করে দাঁড়াবে তারা পাগুলো মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং সিজদায় গেলে দেহটাকে জমিনের সাথে লাগিয়ে দাঁড়াবে তারা তারা হলে পুরুষদের মতো সিজদা দিলে তাদের ব্রেস্ট স্তন ঝুলে থাকবে এটা দেখতে হয়তো খারাপ দেখায় তাদের পর্দার কিছুটা সমস্যা এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বলেছেন কিছুটা পার্থক্য আছে তো আবহমান কাল ধরে এই দুইটা মত এক মত বলে যে না কোনো পার্থক্য নেই আর এক মত বলে যে কিছুটা পার্থক্য আছে যাতে নিজেদেরকে আর একটু আব্রু পর্দার মধ্যে রাখা যায় তো যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আপনি যে কোনো মত গ্রহণ করতে পারেন আর একটি প্রশ্ন নিব এই প্রশ্ন নিয়ে আজকের লাইফ শেষ করব। আসলে অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে আর বিরক্ত করতে যাচ্ছি না